ഈ സെക്ഷനിലെ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ആണ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിനാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടാവാറ് ഒരു മെട്രിക്സ് ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആണെങ്കിൽ പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെട്രിക്സ് ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ദർ എക്സ് എ മെട്രിക്സ് ബി സെച്ച് ദാറ്റ് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം എ ബി ഈക്വൽ ടു ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി എ വർ എ ആൻഡ് ബി ഓഫ് ഓർഡർ എൻ എൻ ക്രോസ് എൻ ആയിട്ടുള്ള മെട്രിക്സുകളാണ് അല്ലേ ഈ ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആയ മെട്രിക്സ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ബിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം എ ബി ഈക്വൽ ടു ഐ ആണെങ്കിൽ ബി എ ഈക്വൽ ടു ഐ ആണെങ്കിൽ ബിനെ എന്ത് വിളിക്കാം എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയുടെ ഡിറ്റമിൻ്റ് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ അറിയാൻ അറിയാം സിംഗുലർ മെട്രിക്സ് നോൺ സിംഗുലർ മെട്രിക്സ് സിംഗുലർ മെട്രിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിറ്റമിനൻ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ ഡിറ്റമിനൻ്റെ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മളെന്ത് നോൺ സിംഗുലർ ആയിട്ടുള്ള മെട്രിക്സസ് അവർക്കാണ് നമ്മളെന്തുണ്ടാവുക ഇൻവേഴ്സസ് ഉണ്ടാവുക ഇൻ എ ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്താണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബൈ ഡെഫിനിഷൻ എന്തായി മാറുന്നത് എ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു എയുടെ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടുവിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ആ ജോയിൻറ്റ് എ മെട്രിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ആണ് സത്യത്തിൽ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ജോയിൻ്റ് എ ട്രാൻസ് ആ ജോയിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിറ്റമിനൻ്റെ ആണ് ഇൻവേഴ്സ് ആയിട്ട് വരിക അല്ലെ എന്തായിരുന്നു ആ ജോയിൻ്റ് എ മെട്രിക്സ് നമുക്കൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം എ ഈക്വൽ എ ഐ ജി ആണെങ്കിൽ ബി എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ആ ജോയിൻറ്റ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ആണ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എ ഐ ജെ ബി സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ ദെൻ സി ഐ ജെ പി ദി കോ ഫാക്ടർ ഓഫ് എ ഐ ജെ ഇൻ എ ദെൻ ദ മെട്രിക് സി ഐ ജെ ഓഫ് കോ ഫാക്ടർ ഓഫ് എലവൻസ് ഓഫ് എ ഇസ് കോൾ ദി കോ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ട്രാൻസ്പോസ് ഇസ് കോൾ അഡ് ജോയിൻറ്റ് മെട്രിക്സ് ഓഫ് എ അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ കോ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് എഴുതുന്ന നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കോ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അഡ് ജോയിൻറ്റ് മെട്രിക്സ് കിട്ടും അല്ലേ കോ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് സി വൺ വൺ സി വൺ ടു സി വൺ എൻ ആണെങ്കിൽ ആ ജോയിൻറ്റ് എ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എഴുതുന്നതാണ് അപ്പോൾ റോയിങ് കോളേജ് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി മാറ്റി എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫോമുല ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൾ ടു അഡ് ജോയിൻറ്റ് ഓഫ് എ ബൈ ഡിറ്റമിനൻ്റ് ഓഫ് എ സോ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നാൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം അതായിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റമിനൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ഡിറ്റമിനൻ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല കാരണം അതൊരു സിംഗുലർ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഡിറ്റമിനൻ്റ് നോൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിറ്റ് ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം ആ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താദ്യം ചെയ്യുക തന്നിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സിന് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കും കോ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കും അത് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കും അപ്പോൾ അഡ് ജോയിൻറ്റ് മെട്രിക്സ് ആയി മാറും ഫൈൻ ഡിറ്റമിനൻ്റെ ഡിറ്റമിൻ്റെ ഈക്വൽ നോ സീറോ ആണെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ ഡിറ്റമിൻ നോട്ടിക്കൽ സീറോ ആണെങ്കിൽ ചെയ്യും ഫൈൻ ദ കോ ഫാക്ടർ ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് ദി എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഐറ്റ് ഓൺ ദി കോ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് ഓഫ് എ ഫൈൻ ദ ട്രാൻസ്പോസ് ഓഫ് കോ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് ഓഫ് അഡ് ജോയിൻറ്റ് ഓഫ് മെട്രിക്സ് ആൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിറ്റമിൻ്റെ ഫൈൻ ദ അഡ് ജോയിൻറ്റ് ഓഫ് ദി മെട്രിക്സ് മെട്രിക്സ് എ ഈക്വൾ ടു എ ബി സി ഡി അല്ലേ എ സ്ക്വയർ ടു ടു ക്രോസ് ടു മെട്രിക്സ് ആണ് സി വൺ വൺ കോ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എയുടെ കോ ഫാക്ടർ ആണ് എയുടെ കോ ഫാക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ രണ്ടാൾക്കാരെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള മൈനസ് വൺ ഫോർ വൺ പ്ലസ് വൺ എടുത്തിട്ടുള്ള ഈക്വൽ ടി ആണ് അല്ലേ ഇനി അടുത്ത ആളെന്താ ബിയുടെ ആരാ വരിക ബി എടുക്കുമ്പോൾ ഇയാൾ ഇയാൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള വൺ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു സി ആണ് അല്ല അതുപോലെ സി ടു വൺ ബി എ മൈനസ് ബി വരും സി ടു ടു എ വരും സോ മെട്രിക്സ് കോ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി മൈനസ് സി മൈനസ് ബി എ ആണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ കോ ഫാക്ടർ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി മാറും ഡി മൈനസ് സി മൈനസ് ബി എ ആയി മാറും അല്ലേ
ഇൻവേഴ്സ് അതിന് കിട്ടിയത് തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് എ ഇൻറ്റു ബി ബി ഇൻറ്റു എ എന്നുള്ള ചെയ്ത് നോക്കണം ഓക്കെ അതിനാണെന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ആൾറെഡി ത്രീ ക്രോസ് ത്രീ മെട്രിസിൻ്റെയൊക്കെ ഡിറ്റമിൻ്റും ഇൻവേഴ്സും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഒന്ന് എന്ത് നോക്കുക യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് അടിച്ച് നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പറയുക പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇൻവേർട്ടിബിൾ മെട്രിക്സ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇഫ് ബി ആൻഡ് സി ആർ ബോത്ത് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് എ ദെൻ ബി ഇക്വൽ ടു സി അതായത് ഒരു മെട്രിക്സിന് ഒരു ഇൻവേഴ്സ് യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇഫ് ബി സി ആൻഡ് സി ആർ ബോത്ത് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് എ നമുക്ക് എന്താ പറയാം എ ബി ഇക്വൽ ടു ബൈ ഡെഫിനിഷൻ എ ബി ഇക്വൽ ടു ഐ ആണ് ബി എ ഇക്വൽ ഐ ആണ് സിമിലർലി എ സി ഇക്വൽ ഐ ആണ് സി എ ഇക്വൽ ഐ ആണ് സോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കുക അത് എ ബി ഇക്വൽ ഐ ഇംപ്ലൈ സി ഇൻറ്റു എ ബി ഐ സി എ വൺ ആയി പോകും അല്ലേ നമുക്ക് അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി കൊണ്ട് തന്നെ സി എ ഇൻറ്റു ബി എന്ന് എഴുതാം ഈക്വൽ ടു സി എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് എ ബി ഈക്വൾ ടു സി ഐ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എ ബി ഈക്വൽ ടു സി ആ സി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം സി എ ഇൻറ്റു ഐ ബി സി എ ഇൻറ്റു ഐ ബി എന്നിട്ട് സി എ ബി ദിംപ്ലൈസ് ഐ ബി ഈക്വൽ ടു സി അല്ലേ ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക ബി ഈക്വൽ ടു സി സി കൊണ്ടാണ് രണ്ട് സൈഡും ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് കട്ട് കട്ടി തോന്നുമ്പോൾ ബി ഈക്വൽ ടു സി കിട്ടി ഓക്കെ അതാണ് നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താ ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് എ ബി ഈക്വൾ ടു ഐ ആണ് രണ്ട് സൈഡിൽ സി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഒരു സൈഡിൽ സി ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയി പോയി ഈ സൈഡിൽ സി വന്നു അതിൽ ബി ഈക്വൾ ടു സി കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏത് മെട്രിക്സ് എടുത്താലും ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആണ് മെട്രിക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് യുണീക്ക് ആയിരിക്കും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അടുത്ത എന്താ എം ബി ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടിബിൾ മെട്രിക്സ് ഓഫ് സെയിം സൈസ് എ ബി ഇസ് ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആൻഡ് എ ബിയുടെ ഇൻവേഴ്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് വരിക ബി ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ സോ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുക ബി ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഐഡൻറ്റിറ്റി വരുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അല്ലേ എയുടെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എ എ ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൾ ടു ഐഡൻറ്റിറ്റി ബി ബി ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൾ ടു ആണ് അർത്ഥം അല്ലേ സോ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക എ ബിയുടെ ഇൻവേഴ്സ് ബി ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് ആണെന്ന് അറിയാൻ അത് രണ്ടും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഈക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഐഡൻറ്റിറ്റി വേണ്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അല്ലേ ബ്രാക്കറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ എ എ ഇൻറ്റു ബി ബി ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് അത് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയി തിരിച്ച് സിമിലർലി ബി ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു എ ബിയും ചെയ്യുക അതും തന്നെ വരും ഐഡൻറ്റിറ്റി തന്നെ വരും സോ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എ ബിയുടെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് അതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് ബി ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എനി നമ്പർ ഓഫ് ഇൻവേർട്ടിബിൾ മെറ്റസ് ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആൻഡ് ദി ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി മെറ്റ് ഇഫ് ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് റിവേഴ്സ് ഓർഡർ അതാണ് ഈ പറയുന്നത് നമ്മളിനി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാറ്റിയാലും ഇങ്ങനെ അതായത് എ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക സെയിം പ്രകാരം സി ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു ബി ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇഫ് ഐസ് എ ഇൻവേർട്ടിബിൾ മെറ്റസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ഇസ് ആൾസോ ഇൻവേർട്ടിബിൾ എ ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആണെങ്കിൽ എ ട്രാൻസ്പോസ് ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആണെന്ന് പറയുന്നത് എ ട്രാൻസ്പോസ് ഹോൾ ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് ഹോൾ ട്രാൻസ്പോസ് ആണ് ഓക്കെ സിൻസ് എ ഇസ് ആൻ ഇൻവേർട്ടിബിൾ മെറ്റസ് എ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് എ ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ് രണ്ട് സൈഡും ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കുക അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പറയാം ട്രാൻസ്പോസിൽ നമുക്കറിയാം റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് സോ എ ഇൻവേഴ്സ് ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇൻവേഴ്സ് ട്രാൻസ്പോസ് ഇൻറ്റു എ ട്രാൻസ്പോസ് ആവും ഈക്വൽ ടു എന്താ പറയുക എ ട്രാൻസ്പോസ് ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സ് ട്രാൻസ്പോസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് കിട്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എ ട്രാൻസ്പോസിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ ഇൻവേഴ്സ് ഹോൾ ട്രാൻസ്പോസ് ആണ്